помощь оказываем как межрайонный центр по детской хирургии, педиатрии. Принимаем детей круглосуточно. Медики на загрузку не жалуются. Они волнуются по другому поводу. В Муроме нет здания детской поликлиники. Детей лечат в бывшей конюшне. Ей 93 года, и она обветшала новая перспектива – стройка на улице Островского. Будущая детская поликлиника получится большой. Ее общая площадь 5000 квадратных метров. Медицинскую помощь в ней будут получать 20 тысяч маленьких пациентов. Ежедневно на стройке работают 30 человек. Закончить все работы обещают через год. Диагностическая служба отделения неотложной помощи и медпрофилактики сменит место прописки сразу 14 педиатрических участков. Сейчас из-за дефицита площадей коллектив работает по разным адресам. Мы не можем выделить профилактические отделения для того, чтобы мы оказывали помощь именно профилактическую. Поэтому мы вынуждены оказывать это на базе школ, там, детских учреждений. Поэтому это очень назрела проблема для нас. Не детская проблема на контроле руководителя области. Александр Авдеев задает подрядчику десятки важных вопросов. А что с водой там подтапливает где-то? Дренажи надо делать? Что это такое? Да, тут грунтовые воды, но в принципе с ними поборолись. Они никак не влияют на ход строительства. Ну, как ну, влияют? Потом будут не, не, сама не. сыреть будет. Не, не будет. Тут соколь. Не будет. Тут соколь эксплуатируемый какой-то да, техэтаж. Да, техэтаж да, но да. он будет выше да. отметки этих грунтовых вод. Авдеева интересует и качество стройплощадки, и наличие стройматериалов. Подрядчик заверил, повода для беспокойства нет. Если посмотрите, тут э, до второго этажа уже они завезены. То есть, в принципе, у нас э, все есть. А потом, попозже, когда уже дойдет дело до отделочных материалов, до оборудования, возможно, будут сложности. Ну, будем менять на отечественных производительных. Эта стройка обойдется в 335 миллионов рублей. Солидную сумму уже потратили еще на один крупный объект в округе – конькобежную дорожку. Ее построили за 160 миллионов рублей. Это и федеральные, и областные средства. Протяженность трека – 333 метра. Такого в регионе больше нет. И уверен, что когда, наконец, действительно возобладает лозунг, что спорт будет вне политики, то на соревнованиях российского международного уровня – Муромские спортсмены покажут лучшие свои результаты. Их они уже показывают. Муромская конькобежная школа подготовила 25 мастеров спорта и всероссийского и международного классов. Один из лучших, Никита Патронов, новую трассу он оценил на все 100. Она дает возможность набирать объем, который будет способствовать росту новых спортивных результатов и победам на чемпионатах России. Новые победы ждут волейболистов, футболистов и даже фрисбистов. В Муроме хотят построить центр пляжных видов спорта. С территорией уже определились это набережная Аки. Здесь надо тогда смотреть, как это смотрится с воды, потому что эта линия будет вообще-то такого европейского, там, петерского, петерского формата. Но сделать надо не хозяйственным способом, грубо говоря, там что-то придумать, а надо будет очень внимательно на это посмотреть. Глава региона внимательно изучил идею. Александр Авдеев дал поручение доработать ее. По его мнению, центр должен быть удобным и многофункциональным. Только волейболом в области занимаются 20 тысяч человек. Наталья Забнина и Андрей Беляков.